bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 invité. Vous entendrez ce soir la responsable de prélèvement Île-de-France Ouest, le docteur Suzanne Vanet. Nous ferons un point avec elle sur le don du sang. Et puis vous entendrez aussi Jacques Fournier, directeur des itinéraires poétiques sur la programmation sur la saison 2016-2017. Mais comme je vous le disais dans les titres, nous recevons ce soir sur le plateau le docteur Vanet, responsable de prélèvement Île-de-France dans l'Ouest. Bonjour docteur Vanet. Bonjour. Alors, quel est l'état des lieux de, du don du sang dans l'Ouest Alors aujourd'hui, l'état du sang dans l'Ouest, ben, nous avons toujours besoin de, de donneurs. Euh, ils sont toujours aussi généreux. Euh, cependant, il faut perdurer, continuer et venir et revenir. Il faut savoir quand même que euh, sur une année, dans l'Ouest, nous avons besoin d'au moins 55 000 prélèvements dans l'année. Euh, et que pour euh, traiter tous les jours des patients, il faut 1 700 produits en Ile-de-France. 1 700 produits, ça se répartit en, en, globule, en globule rouge, bien sûr, mm -hmm. mais aussi en plasma et en plaquettes. Euh, prélèvements que vous savez être faits non pas sur les collectes mobiles qu'on voit se déplacer en Ile-de-France, mais sur les sites fixes et donc sur, euh, sur le 78 à Poissy et à Versailles. Et il y a assez d'informations, il faut encore plus informer euh, les futurs donneurs Je pense que c'est comme toute chose, on a parfois un petit peu tendance à s'essouffler ou à oublier. Et puis euh, euh, par rapport à ces, ce sang, euh, ces, cette forme de don de sang euh, en site fixe, les gens ne connaissent pas très bien. C'est un, ouais. une, une procédure qui est un petit peu plus longue. Euh, cette fois, c'est... Euh, non pas l'établissement du sang qui va auprès des donneurs, mais c'est les donneurs qui doivent venir dans des sites puisqu'il faut euh, traiter directement le sang dans une machine. Euh, ce qui euh, fait que ce qui est nécessaire pour le patient est gardé par la machine et on restitue le reste, ce qui fait qu'on ne prend que ce dont on a besoin. Mais donc ça veut dire qu'ils ont plutôt pris l'habitude qu'on vienne chercher leur sang plutôt que d'aller dans ce type d'établissement bah, Apparemment, probablement. D'ailleurs, effectivement, euh, c est, c est, ça fait partie des choses qu'on aimerait comprendre, le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que certaines enquêtes sont faites par l'établissement français du sang pour euh, savoir euh, les connaître mieux, savoir ce qui fait qu'ils ont envie de rester, de revenir. Euh, et donc, euh, euh, ça nécessite plus de temps. Euh, donner son sang, son sang total, ça dure une dizaines de minutes, euh, plus la collation, le temps d'enregistrement, d'entretien de, avec, euh, avec la personne qui fait l'entretien. Euh, là, pour donner son, une partie de son sang, c'est-à-dire ouais. soit son plasma, soit ses plaquettes, eh bien, il faut... Euh, c'est une procédure qui donne, qui prend de, deux heures, trois heures. Donc c'est du temps en plus, c'est pas simplement donner son sang, ce qui est déjà énorme, bien <rire> oui, sûr, sûr, mais c'est aussi du temps. Voilà. Mais... Quels sont vos besoins aujourd'hui en Ile-de-France Il y en a beaucoup ou il y a 700, je pense Alors, pas. en ce moment, on est, on est en alerte, vous savez qu'on a des alertes, oui. et on est en alerte euh, orange foncé. C'est-à-dire qu'on fait appel aujourd'hui, et euh, effectivement, et en particulier pour le, le, les plaquettes, euh, on a des difficultés. L'Ile-de-France a besoin d'être autonome, euh, c'est-à-dire de ne pas faire appel à au reste, régions. à d'autres régions. Et actuellement, euh, c'est très limité. C'est pour ça qu'on fait euh, appel vraiment aux donneurs pour les plaquettes en particulier. Plaquettes qu'on peut avoir aussi par le, le don de sang total, on en extrait. Mais disons qu'il faut, pour avoir la même quantité de plaquettes par une procédure qui se fait en site fixe, il faut 5 donneurs en équipe mobile pour avoir la même quantité. Donc c'est oui. plus compliqué. Mais alors, quelles sont les craintes Est-ce que c'est véritablement des craintes ou c'est parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas assez appelés à donner leur sang Probablement un petit peu tout ça et j'avoue que je ne suis pas en mesure de vous répondre à ce type de questions précises. D'accord, ok. Et dites-moi, aujourd'hui, qui peut venir donner son sang C'est une question... Le profil. Le profil, euh, profil, le profil type. Le profil type. Tout le monde peut donner son sang parce que euh, tous les sangs sont intéressants. Il n'y a pas euh, tel ou tel groupe, on a besoin de tous les groupes. Euh, ça, c'est une première chose. Et pour enlever certains a priori, euh, les groupes AB, les groupes A, les groupes B, on a besoin d'avoir une diversité 
pour qu'on puisse répondre auprès de la diversité de nos, pala, de nos patients, de nos malades, à, à leurs besoins. Donc, euh, bah, le profil type, euh, c'est quelqu'un de jeune, jusqu'à 50, etc. Ça, il n'y a pas d'âge Non, non, non. non. <rire> Disons qu'on peut donner jusqu'à 70 ans, et pour donner en affaires, c'est-à-dire que les plaquettes ou les placements, c'est jusqu'à euh, 65 ans. Euh, il vaut mieux être en bonne santé, et, euh, et globalement, c'est surtout l'entretien euh, près d'ons qui permettra de déterminer euh, les possibilités de dons ou pas. Vous avez dit être en bonne santé, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qu'on euh, qu ne prenne pas, si on est oh, diabétique des classiques, par exemple euh, non, Des choses classiques, certains médicaments qui contre-indiquent, euh, qui, qui, euh, qui peuvent donner des cancers, euh, euh, ce genre de choses. Donc, euh, dans le, chez les femmes enceintes, ce qu'on appelle les médicaments tératogènes, ceux-là, si on les prend, euh, on évite de les faire passer dans le sang et éventuellement de pouvoir le transmettre euh, lors d'une transfusion à une femme enceinte. C'est dans ce sens-là, hein. ce n'est ouais. pas pour, le, pas pour le, la personne qui, qui prend le médicament. Euh, et puis, euh, bah, il ne faut pas avoir de cancer, il ne faut pas avoir été transfusé. Il y a certains euh, pays dans lesquels on, il vaut mieux ne pas avoir été dans les quatre derniers mois. D'ailleurs, toutes ah. ces informations, vous pouvez euh, les retrouver sur euh, don200.efs.com sans accent, euh, <rire> point .fr, euh, où euh, tout est bien expliqué et permet effectivement à chaque personne qui veut donner d'être euh, plus rapidement orientée et de ne pas se faire, euh, euh, disons, repousser provisoirement euh, sur une collecte. Et pour vous aujourd'hui, quelles seraient les choses à faire Comment vous pourriez là les, les pousser à venir donner leur sang ben, je crois qu'il faut se projeter, on a tous près de soi des gens qui ont été, euh, euh, qui ont des malades, de, 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 euh, euh, comme euh, des gens qui ont eu des leucémies, des cancers, euh, des hépatites, euh, qui ont eu une, une, des interventions difficiles. Et je crois que ben, c'est une manière de les aider, encore une fois. Et euh, on y pense peut-être sur le moment, mais on oublie que en fait, c'est euh, un important. problème quotidien. Eh bien, je vous remercie, docteur Vanet. Merci. Et merci d'être venu sur le plateau avec nous. Merci beaucoup. Tout autre sujet, on passe maintenant à la culture. C'est la reprise des itinéraires poétiques. Et notre journaliste Mélanie Poquet a fait un point sur ce qui nous attend avec Jacques Fournier, le directeur pendant la saison 2016-2017. Bah, la saison elle va être construite à la manière des précédentes, euh, c'est-à-dire qu'on travaille sur des partenariats, de très nombreux partenariats, sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'autant plus que le territoire s'est largement élargi euh, ces dernières années. Donc euh, on, on a construit une, une saison qui reprend les grandes thématiques, les, grandes, les grands rendez-vous de l'année, la semaine des écrivains persécutés en novembre et le printemps des poètes en mars. Et on a intercalé, euh, comme à notre habitude, des rendez-vous euh, avec la scène nationale, avec la ferme de belle et avec l'université, euh, avec les médiathèques et tous les partenaires qu'on peut trouver sur ce territoire. Nous, nous défendons d'abord et avant tout la parole des poètes. Tous ces rendez-vous réguliers euh, pour montrer que cette parole, elle a toujours son importance. Elle a, ils ont toujours quelque chose à dire, surtout sur le monde dans lequel on vit. Il semble important de, de, de montrer justement ces différentes facettes. Ce sera une conférence sur Bertolt Brecht, poète en résistance au mois de décembre au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera un atelier d'écriture avec euh, Godefroy Segal, metteur en scène, qui, 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 qui nous évoquera, le, 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 nous emmènera dans l'univers d'André Dautel. Ce sera une conférence sur les poètes euh, américains des années 60 et 70. Euh, ce sera un printemps des poètes complètement consacré ou quasiment consacré aux Afriques. Il y a des poètes de, autant du, du, du de l'Afrique noire que du Maghreb que de l'Afrique du Sud, avec énormément d'invités qui viennent d'un petit peu partout du monde entier. 2017 sera marqué aussi par un retour sur les trois résidences de poètes qu'on avait eues sur l'année 2016, avec la publication de leurs textes, des quatre poètes, puisque j'oublie euh, Claude Baer qui, euh, qui était en résidence dans le laboratoire au Latmos, euh, la publication des quatre ouvrages, euh, livres et CD d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, en 2017, et la représentation euh, publique, euh, on espère, du monde latin. Aussi. Là, on est en train de préparer la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés, empêchés euh, du 14 au 18 novembre. On a trois euh, ou quatre lycées euh, et collèges de 50 ans divines qui vont accueillir trois écrivains qui ont connu la persécution dans leur pays. On aura un, un poète et journaliste syrien, un, un, un poète et romancier euh, euh, turc et un journaliste afghan. Voilà, ils vont venir rencontrer ces gens-là. C'est la fin de ce 7-8 invité. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Thank <laughs> you.